प्रश्न वाली चार दशमलव चार का प्रश्न पांचवा कहता है क्या परिमाप अस्सी मीटर तथा क्षेत्रफल चार सौ वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि है तब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर परिमाप दी हुई है अस्सी मीटर और क्षेत्रफल चार सौ वर्ग मीटर और लंबाई और चौड़ाई इस पार्क की हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये आयत बनाना है जो चार सौ वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ और परिमाप दी हुआ है ये अस्सी मीटर ये आयत की परिमाप दी हुई है चूँकि इसमें लंबाई और चौड़ाई कहा है तो ये आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है अब यहाँ पर हम मान लेते हैं पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं हम एक्स मीटर तो यहाँ पर हमने पार्क की चौड़ाई मान ली एक्स मीटर अब यहाँ पर परिमाप से पार्क की लंबाई निकाल लेते हैं चूँकि परिमाप अस्सी मीटर दी हुई है तो आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत की परिमाप बराबर दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई इस प्रकार का फॉर्मूला होता है आयत की परिमाप बराबर दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई तो यहाँ पर आयत की परिमाप दी हुई है अस्सी मीटर तो यहाँ पर बराबर में अस्सी ये जो कहते हो लिख देते हैं इसका मान आयत की परिमाप का और दो इन में जो कहते हो और लंबाई ये जो कहते हो लिखा रहने देते हैं प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला और चौड़ाई चौड़ाई इसके हमने एक्स मीटर मानी थी तो एक्स मीटर लिख दिया अब यहाँ पर इस दो से अस्सी को काट दिया तो यहाँ बराबर में बचेगा चालीस क्योंकि अस्सी का आधा हो जाएगा चालीस और दो ये कैंसिल हो चुके हैं अब जो ये एक्स प्लस का इस तरफ है बराबर के इसको इस तरफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स तो यहाँ आ गया लंबाई बराबर चालीस माइनस एक्स तो यहाँ पर लंबाई यहाँ पर पार्क की लंबाई यहाँ पर इस प्रकार आ गई चालीस माइनस एक्स तो यहाँ पर लिख दिया पार्क की लंबाई बराबर चालीस माइनस एक्स मीटर अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल यानी कि पार्क का क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है चार सौ वर्ग मीटर तो यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल लिख दिया है यहाँ पर चार सौ वर्ग मीटर ये दिया हुआ है लेकिन जो पार्क का क्षेत्रफल है वो आयत की तरह ही है ये पार्क तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर में ये चार सौ जो कहते हुए रहेगा अब यहाँ पर जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई तो उसका मान रख दें तो लंबाई दी हुई है चालीस माइनस एक्स तो यहाँ पर लिख देते हैं चालीस माइनस एक्स और इन में चौड़ाई तो चौड़ाई दी हुई है एक्स तो ये एक्स लिख दिया और बराबर में चार सौ अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं इन दोनों का चालीस माइनस एक्स का और एक्स का तो चालीस का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएंगे चालीस एक्स और माइनस के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर और बराबर में चार सौ अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसे तो यहाँ पर जो माइनस के एक्स स्क्वायर हैं और ये प्लस के चालीस एक्स हैं इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये चालीस एक्स माइनस का हो जाएगा और प्लस के चार सौ ये जो कहते हुए रहेंगे और बराबर में जीरो या फिर इस तरफ बराबर के जीरो लगा देते वो एक ही बात है अब इसे समीकरण नाम दे देते हैं एक और इसी समीकरण को अब दो घाती सूत्र या गुणखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो इसे हम गुणखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो इसके लिए जो मध्य में दिया हुआ है ये माइनस का चालीस एक्स तो इसको इस प्रकार का तोड़ेंगे कि गुणा में आए प्लस के चार सौ और जोड़ या घटाना में आना चाहिए माइनस का चालीस एक्स तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं और माइनस के चालीस एक्स को इस प्रकार तोड़ देते हैं कि माइनस के बीस एक्स और माइनस के बीस एक्स तो माइनस माइनस के बीस एक्स जुड़ जुड़ के माइनस के चालीस एक्स हो जाएंगे और माइनस के बीस का गुणा माइनस के बीस में होगा तो प्लस के चार सौ आ जाएंगे तो यहाँ पर तोड़ देते हैं माइनस के बीस एक्स और माइनस के बीस एक्स और प्लस के चार सौ तो ये वाला जो कहते लिख दिया और बराबर में जीरो भी जो कहते लिख दिया अब यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स लिया यहाँ पर कॉमन तो अकेला एक्स बचेगा और माइनस के बीस बचेंगे क्योंकि यहाँ से एक्स कॉमन आ ही गया है तो माइनस के बीस बचेंगे अब यहाँ पर माइनस के बीस ले लेते हैं कॉमन तो माइनस के बीस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का एक्स और माइनस के बीस चूँकि माइनस के बीस का गुणा माइनस के बीस में होगा तो प्लस के चार आ जाएंगे और बराबर में जीरो अब यहाँ पर ब्रैकेट में दो जगह ये माइनस एक्स माइनस बीस आ रहा है यहाँ पर भी और एक्स माइनस बीस यहाँ पर भी 
तो इसे कॉमन ले लेते हैं x माइनस बीस तो यहाँ बचेगा x माइनस बीस और बराबर में जीरो अब यहाँ पर x माइनस बीस इसके बराबर में भी जीरो ले लेते हैं और x माइनस बीस इसके बराबर में भी जीरो ले लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बराबर में जीरो ले लिए अब यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस के बीस बराबर को उस तरफ जाएंगे तो प्लस के बीस हो जाएंगे तथा यहाँ पर भी जो माइनस के बीस है बराबर को उस तरफ जाएंगे तो प्लस के बीस हो जाएंगे तो यहाँ पर दोनों ही जगह एक्स का मान बीस आ रहा है तो किसी एक मान को ले लेते हैं हम इसे ले लेते हैं तो हमने पार्क की चौड़ाई मानी थी एक्स मीटर तो यहाँ पर एक्स बराबर बीस आ गया तो यही हमारी पार्क की चौड़ाई आ चुकी है तो एक हमारा आंसर ये आ गया और पार्क की लंबाई हमने मानी थी चालीस माइनस तो यहाँ पर पार्क की चौड़ाई तो आ गई हमारी एक्स बराबर मीटर और पार्क की लंबाई मानी थी हमने 40 माइनस एक्स तो यहाँ पर 40 को जब करते हुए लिखा रहने देते हैं और x का मान लिख दिए तो x बराबर 20 आया था तो 20 लिख दिया तो पार्क की लंबाई भी 20 ही आ जाएगी क्योंकि 40 में से 20 जाएंगे तो 20 बचेंगे अतः पार्क की चौड़ाई 20 मीटर तथा तो पार्क की लंबाई भी 20 मीटर तो ये दोनों हमारे आंसर हैं तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए